and welcome to Inglés en TV, Inglés en Televisión Española. My name is Richard Vaughn. I'm an English teacher. And starting today, empezando hoy, hoy mismo, ahora mismo, starting right now, un nuevo curso en inglés for you. A new English course for you, y para mí también. Eh? Bueno, yo llevo 45 años enseñando inglés, así que me sé un poco cómo hacerlo. But for you, this is a new program starting from Page one, starting from day one. Vamos a ir desde el kilómetro cero al kilómetro cien con tu inglés. Dotando tu inglés de las vértebras necesarias y desarrollándola para que evolucione favorablemente y que te hagas por fin con un buen dominio de mi idioma. English, learning English. So, y para hacerlo, I'm here with you. Marta is a la cámara. Marta es mi cómplice. Pero tú y yo somos cómplices en el crimen de resolver el idioma inglés de verdad. De ir poco a poco, little by little, poco a poco, little by little, paso a paso, step by step, slowly but surely, sin prisa pero sin pausa, we are going to solve, resolver your English. Y para ello, tres libros que creo que aquí también Tienes información. You have information here. Pero presento los libros formalmente. First, bueno, third. Voy, tres, dos, uno. Third, vocabulary booklet. ¿Se ve, Marta? Es que a veces la luz, sometimes the light reflects. Vocabulary booklet, 4,500 términos, expresiones. In Spanish and in English. Mesa, table. <laughs> en sí misma, lo que sea. More difficult. Second, pero vamos a, vamos a ponerlo aquí. ¿Eh? Like this. ¿Eh? Ok. Second, translation booklet. Libro de traducción inversa. Listas en español y luego su equivalencia en inglés. Inglés para TV. En TV, translation booklet. 4,500 frases. ¿Eh? 4,500 sentences. Desde, lo más, desde la más sencilla. Está en la mesa, hasta la más complicada. De haberlo hecho ayer, podríamos haber terminado a tiempo, etc. So, it's a, un reto, el reto se ha servido. Translation booklet. A ver, pongámonos aquí. All right. Qué bonito. Huh? Finally, aquí, la Biblia. No en verso, la Biblia. En el idioma inglés. Student's Manual, el manual del estudiante, el manual que usamos desde hace 30 años en esta casa para nuestros estudiantes de aula. So, esto sí que es la Biblia. Explica en español todos los secretos y no secretos del idioma inglés y su gramática, su fonética, su vocabulario y todo lo demás. Student's Manual. So, yo recomiendo these three. Estos tres, los tres magníficos. The three books. And you have information here. Y luego tú y yo podemos ir paso a paso con nuestros libros. Y voy a ir punto por punto. Yeah? I'm going to, but first page, point one. Uh, to start today, ahora mismo voy a empezar con el punto uno. Are you ready? Are you ready? Uy, a lot of paraphernalia here. Are you ready to start? ¿Listo para comenzar? Are you ready to start? Unit 1, unidad primera, punto 1. Starting 1. Objetos, objects, sustantivos, nouns. Un sustantivo es un objeto, un concepto. Un concepto como puede ser la libertad. Libertad. That's a noun. Mesa, un objeto. Noun. OK. A pen. Hmm? A pen. A table. A telephone. A chair, a pen, a telephone, a table, a chair, añado a book. Cinco objetos. ¿Te parece? Escuchémoslo una vez más. Y para los que sois de nivel intermedio o de nivel avanzado, recomiendo encarecidamente que sigáis esto, porque falla la gente en la base. Es donde más falla la gente en el dominio de idioma, en la base. Y hay gente con aparentes niveles altos de inglés que se enredan cada dos por tres por culpa de la base. Entonces, conviene repasar con humildad 
todas las estructuras básicas para ganar agilidad y dominio. O sea, cada semana, entre partidos, en los campos de entrenamiento, tanto Cristiano Ronaldo como Leo Messi y los demás, cuando llegan al campo, 5 o 10 minutos de ejercicios de dominio del balón. Luego 5 o 10 minutos de ejercicio de pases cortos a compañeros de equipo. Son las, los fundamentos básicos del arte que hay que dominar. Si uno quiere dominar el arte, hay que dominar los fundamentos. Si uno quiere construir con su inglés, si tú quieres construir con tu inglés un rascacielos precioso, pues lo primero y lo más crítico y lo esencial es la cimentación, los cimientos. Y hay mucha gente aquí en España y en otros países con un nivel aparentemente alto cuya cimentación no está muy bien. Entonces, ¿es, es un rascacielos? Mm, tal vez, pero vamos, titubeante un poco. So, a book. No, manos a la obra. A book. A pen. A telephone. A table. A chair. A book. A book. Fijaos. Artículo indeterminado. A. En español hay... Dos, un y una. Una mesa, un bolígrafo. O lapicero, como dicen en Latinoamérica. Un lapicero, un bolígrafo, una mesa. Pero en inglés, a. A no ser que la palabra empiece por vocal y se dice an. Luego lo, de, lo veremos. A pen. Fijaos que, o fíjate, que hacen tú en la palabra. A pen, a pen, a pen. El artículo indeterminado, a. A, apenas suena. A pen, a book, a telephone, a table, a chair. A pen, a book, a telephone, a table, a chair. Una vez más. A pen. Repeat. A pen, a book, a book, 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 no book, book, a book. A telephone, telephone, a table, a chair. Fonético un poco. A book. A book, la B en inglés es dura, es explosiva, es bruta, <laughs> abrupta. Bum, 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 B, a book, a book, a book. La B en, Espan en, Esp en el español es menos, es menos dura. Bada, bada, hot, ba, I igual que la V, casi suenan igual. A book, a book, a pen, la P, -p, -p. la P es explosiva también en inglés. Pen, pen, in Spanish no. You say, mi papá, mi papá, apenas se, se siente aliento. Mi papá. In English, my papá, you need to clean your hand. My, my papá, papá. Y la T también. A table, table. La T es explosiva en inglés. Sobre todo los ingleses. Yo soy americano, los americanos, pero también es explosiva en Estados Unidos. Table, pero los americanos, a table. T, t for two, T para dos. Quiero un T para dos. T for two, T for two, and two for T, and me for you, and you for me, T for two. Un T para ti, un T para ti, casi no, casi no sale nada. La P de para, T para ti, un T para ti, es para adelante casi no, casi o nada, un T para ti. Un T para, un, un extranjero viene aquí y dice, un T para ti. P. So, a book, a book, exagero un poco, a book, a pen, a table, a telephone, a chair, 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 chair. All right. One more time, una vez más, one more time, a book, a telephone, a pen, a table, and a chair. Okay. Por donde empiezo? Huh? Is this, is this a book? Uh, yes, it is. Is, is. is this a pen? Uh, yes, it is. Is this a telephone? Uh, yes, it is. Is this, this, eh? This, no, this. Is this a table? Uh, yes, it is. And this? Is this a chair? Uh, yes, it is. Is this a pen? Yes, it is. Is this, is this a book? This, eh? This, no, this. Is this a book? Uh, yes, it is. Is this a table? Yes, it is. Is this a telephone? Yes, it is. Is this a chair? 
Yes, it is. Yes, it is. Primero estoy preguntando o confirmando si el objeto es de hecho el objeto de referencia. Y digo, is this, es esto. Esto, la palabra this en inglés, se, se llama pronombre demostrativo. O sea, de, decimos de, demonstrative pronoun para demostrar a qué objeto me refiero. Esto, esto, aquello, eso. Esos son pronombres, lo que decimos en inglés, demostrativos para demostrar. This, that. This, that. Fuera del alcance, that. Dentro del alcance o tocándolo, this. This, 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 ese pura al final, this. Ahora, empiezo por TH, TH y S, this, this, se me ve la lengua un poco, aquí sí, this, this, vibras en la cabeza, eso se llama la TH vibrada en inglés, vibrada, ¿por qué digo vibrada? Porque... Estoy activando las cuerdas vocales al mismo tiempo. The, 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 this. Si no activara las cuerdas vocales, sería en un TH suave. Think. Pensar. Think. Theater. Teatro. Theater. Theater, no. Theater. Por ejemplo, en español la Z, en español de España, la Z y la C, suave, tienen este sonido. Ciudad. Zaragoza. Zarzuela. La zarzuela de Zaragoza es igual que la TH suave en inglés, como think, pensar. Piensa en los teatros. Think about theaters. Zaragoza, ciudad, etc. Zarzuela. Ahora bien, intenta vibrar la Z de Zaragoza o, zar, o zarzuela. Intenta decir la zarzuela de Zaragoza activando al mismo tiempo las cuerdas vocales. Primero, normal. La zarzuela de Zaragoza. Ahora activemos. La zarzuela de Zaragoza. <ríe> Suena raro, aquí sí. Pero intent, inténtalo. La zarzuela, Zaragoza. Da, 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 da. Es la TH, o la TH en inglés y la Z en español. Pero vibrando, nada más, vibrando. Da, da, Zaragoza. Y eso es la TH vibrada en inglés con this. Y es un sonido muy importante porque... La mesa, the table. El bolígrafo, the, 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 the book. Y tenéis esa, ese sonido porque en español, por ejemplo, dada, la importancia del inglés, dada, dada tiene, da, o dado, dada. Dada la importancia del inglés, dada. La primera D es una D dura en español, da, pero la segunda es una D suave, vibrada. Dada, da, 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 da. dada, dada, dada. Dada, dada, hada madrina, hada, hada, dada, dadas las hadas, etc. Dada, da, da. Esa segunda D en la palabra dada o hada, la D en medio, se asemeja casi al 100% de this. Dada, da, de, 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 this. This is a pen. Ahora en la pregunta, is this a pen? Is this. Quiero, que sabe, quiero saber, esto es en, es de hecho, si es en efecto un bolígrafo. Is this a pen? Yes, it is. Is this a book? Is this, this. This, no, this. Is this a book? Yes, it is. Is this a chair? Yes, it is. Is this a cup? Con water, eh? Yes, it is. <laughs> is this a microphone? Yes, it is. Is this a pen? Yes, it is. Is this a watch? Yes, it is. Is this a guitar? Yes, it is. Ahora, otra vez, diseccionemos un poco. Is this? Is this? Al decir this, solemos señalar this, 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 that, etc. Is this? Is? Escuchad o escucha. Is un son, es un sonido que no existe en español, ¿Mm? que es la S, la Z, la Z inglesa, o la S, lo que llamo, yo llamo de zumbido, como una, un mosquito en, en la oreja. Is this, 
La segunda es la this. Al final de this es una S suave clásica. Pero is es una S, no vibrada, una S zumbido, digamos. Is this. Ahora bien, una cosa. La pronunciación, intentemos pronunciar bien las cosas y hacer una buena fonética, pero no es prioritario. Tener un acento, a mí, a mí me ayuda en español. La gente presta más atención a mi español por, por el acento. Si hablara como un, un, un español castizo, un medio madrileño castizo, sería uno más del montón en mi pronunciación. Pero la forma en que pronuncio el español llama la atención. Entonces la gente me presta más atención que de otra manera, probablemente. Así que siempre vais a tener un acento. Siempre vais a tener ciertos retos de pronunciación o fonética. Pero da lo mismo. Sin embargo, intentemos hacer lo mejor posible sabiendo que no es prioridad. All right. Is this, this, eh? is this a pen? Yes, coma, it is. Yes, 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 claro que significa sí, cualquiera lo sabe. Yes, no, yes, no, yes, 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 yes. Hierba, hielo, hiedra, yes. La pronunciación. Es frustrante para un profesor de inglés en España o en México, da igual. Porque la gente dice, yes, yes, ye, 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 yes, no, yes, como si fuera una i, una i latina, no y, yes, yes. Entonces, para entrar en yes, yes, para ayudar a entrar en la y correctamente, recomiendo decir hierba o hielo o hiedra delante de la palabra para forzar la voz a decir yes. Hasta ir al diccionario, en la sección de las palabras en inglés con Y, se dice hierba, yes, hierba, you, hierba, year, hierba, young, ya, 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 yes. Yesterday, Paul McCartney no decía yesterday, no, yesterday, all my troubles seemed so far away. Yes, yesterday, you, you, no, you. You significa judío. You. Yes, you. Yes, you are. Yes. So, is this a pen? The, is this a pen? Uh, creo que sí. <laughs> yes, it is. Y esto de it is, ¿qué pinta ahí? Porque no digo yes. ¿No basta con decir yes? Claro. Si tú te amas, sí. Si, si tú te amas, te pregunto, is this a pen? Then, Sí, ¿por qué? Ya, yeah. why? Ya, yeah. yes. <laughs> Ahora bien, si el, si el rey me pregunta, el rey de España dice, Richard, ¿es this a pen? Say, yes, it is. Es una forma más deferencial, más de cortesía, de rematar una pregunta, bueno, rematar una respuesta, sí o no, con el verbo auxiliar correspondiente. En este caso, is, del verbo to be. Yes, it is. Yes, I am. Richard. Uh, sí, majestad. Are you a teacher? Yes, I am. Is this a table? Yes, it is. Yes, coma, it is. Literalmente, sí, ello es. Is this a pen? Yes, it. I, you, he, she, it. Yes, it is. O sea, se entiende, yes, coma, it is a pen. Pero es redundante repetir, sí, es un bolígrafo. No, sí, lo es. Sí, ello es. Is this a pen? Yes, it is. Porque en inglés existe el tuteo. Sin embargo, se, se ha perdido. En Shakespeare y en las primeras traducciones de la Biblia al inglés se usa, se basa en el tuteo en inglés. Romeo y Julieta habla del tuteo. Thou art my love. You are my love. Thou art. Pero se ha perdido. Entonces, you... La palabra you, you, me, you, significa usted, no significa tú. Ahora bien, entonces, ¿cómo diferenciamos entre el tuteo y el de usted en términos de trato con los demás? Cortesía y forma más deferencial de hablar. Entonces, uno de los trucos es, yes, it is, yes, I am, yes, there is. Hay, hay una tormenta fuera. Is there a storm outside? Yes, there is. Is this a pen? Yes, coma. It is. Is this a book? 
Yes, it is. Yes, 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 hielo hiedre, yes, yes. <laughs> Empecemos con buenos hábitos. Intentemos formar buenos hábitos de pronunciación desde hoy, please, starting today, para no caer en vicios que luego se incrustan y no hay quien los quite. Ok, eso es la, that's the advantage, es la ventaja de empezar de cero. Aunque tengas nivel de inglés, conviene volver atrás conmigo y empecemos juntos. Is this a pen? Yes, it is. Is this a book? Y, uh, yes, it is. Is this a telephone? Yes, it is. Is this a table? Yes, it is. Is this a chair? Yes, it is. Is this a cup? Yes, it is. Is this a microphone? Microphone? Yes, it is. Is this? Huh? Is this a guitar? Yes, it is. Well, shake it up, baby. Is this a book? Yes, it is. Is this a cup? Yes, it is. Is this a pen? Yes, it is. Yes, it is. Enlazado? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Is this a telephone? Yes, it is. Is this a microphone? Microphone? Yes, it is. Is this a watch? Yes, it is. Is this a watch? Uh, no. No, it's not. No? No, it's not. Is it, is it a table? <laughs> no. It's not. Cualquiera sabe que no. No, it's not. Uh, is it a chair? No, it's not. Is it a book? No, it's not. Uh, is it an elephant? Uh, no, it's not. What is it? It's a pen. It's a pen. It's a pen. It's a pen. It is a pen. It is a pen. Ahora sabemos que es un bolígrafo y no un elefante, por ejemplo. It's a pen. 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 It's contracción de it is. ¿Qué es? Si no es elefante, ni es mesa, ni es libro, ¿qué es este objeto? ¿Qué es? What is it? Claro, ¿qué es ello? En inglés hay que decir ello. En casi todos los idiomas hay que usar el pronombre o el nombre. El sustantivo o el pronombre. Por ejemplo. Yo tengo, yo, yo vivo en Madrid. Yo vivo en una casa. Yo vivo en el centro. Yo vivo, hay que repetir yo. I, 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 I. En español, ¿no? Vivo en Madrid. Vivo en el centro. Vivo en, una, en un piso. Vivo. Se entiende yo. <risa> Pero en inglés, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un bolígrafo. En inglés, ¿qué es esto? What is this? Ello es un bolígrafo. It. So, repitamos un poco este, este proceso. Is this, well, is this a book? Yes, it is. Is this a book? No, it's not. No, no. Is it, is it a microphone? <laughs> no, it's not. Is it a chair? No, it's not. Is it a table? No, it's not. Is it a guitar? <laughs> no. No, no, it's not. Well, what is it? ¿Qué es ello? ¿Qué? What is it? It's a pen. It's a pen. Estoy haciendo una contracción. It's a pen. Contracción de it is. Ello es un bolígrafo o un lapicero, como diría en México. It is a pin. It is a pin. It is. It is. It's. It's. Entre los sonidos fonéticos de consonante, tss, tss, este sonido, it's, es de los sonidos más comunes. Y trágicamente no existe este sonido en inglés, en español. Entonces, hay que hacer un esfuerzo especial para intentar Dominar, llegar a dominar este sonido. It's. Existe un poco a veces cuando se habla aquí de la mosca tsetse. Esa mosca peligrosa. Mosca tsetse, tsetse, tsetse. También en México, en Yucat el Yucatán, uh, la cultura maya construyó Chichen Itza. Itza. Chichen Itza. It's a pin. It's a pin. Forzándolo un poco. Chichen Itza pin. Chichen Itza cup. Chichen Itza. 
a book. Estoy buscando trucos para facilitar un poco este reto fonético. It's, what? so, is this, is this a book? Yes, it is. Is this a book? No. N-O-U, es el sonido, se, se escribe N-O como en español. No. En, en español dice no, no, no. En inglés, no. Oyendo a cualquier parlante que viene aquí, no, yo quiero ir a ir, no quiero ir contigo. Oh, oh. Así hablamos con la O alargada inglesa. No, coma. It's not. It is not. No, it's not. No, it's not. Tengo poco tiempo. Vamos a terminar ahora, pero vamos a seguir en class number two con estas cosas para consolidar. So I'll say goodbye for now. See you in the next class. Mm -hmm.